প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আরো একটি নতুন পর্বে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম করছি আজ তৈরি করে দেখাবো লাচ্ছা শ্যামাই দিয়ে খুবই সুস্বাদু একটি ডেজার্ট এই ডেজার্টটি তৈরি করতে পারবেন খুবই সহজে আর অল্প সময়ে আপনারা অতিথি আপ্যায়নে ঝটপট তৈরি করতে পারবেন এই ডেজার্ট আর মাঝে মাঝে আপনার ফ্যামিলি সদস্যদের জন্য তৈরি করতে পারেন আশা করছি আজকের পর্ব ভালো লাগবে আপনারা যারা আমার চ্যানেলটিকে নতুন দেখছেন এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেলাইকনটা প্রেস করে রাখবেন চলুন মূল পর্বে যাওয়া যাক এই ডেজার্টের জন্য প্রথমে আমি বাদামটা বেজে নিব তার জন্য দিয়ে দিচ্ছি একটা চামচ ঘি এখানে নিয়েছি আমি কিছু কাঠ বাদাম আর পেস্তা বাদাম দিয়ে দিচ্ছি এখন বাদামটাকে আমি ঘিয়ের মধ্যে ভেজে নিচ্ছি এই ডেজার্টে বাদাম এভাবে ভেজে নিলে বাদামের যে একটা ফ্লেভার থাকে এটা খেতে খুবই ভালো লাগে তো আমি এভাবে করে বাদামটাকে এক থেকে দেড় মিনিট ভেজে নিচ্ছি অতিরিক্ত ভাজবো না তাহলে কিন্তু এটা তিতা হয়ে যাবে এখন আমি উঠিয়ে নিচ্ছি এখন এই একই প্যানে আমি আরো হাফ চা চামচ ঘি দিয়ে দিচ্ছি এখন এতে দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ লাচ্ছা শ্যামাই চুলার আঁচটাকে কমিয়ে আমি এটাকে তিন থেকে চার মিনিট ভেজে নিব ফ্লেভারের জন্য আমি দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু এলাচের গুঁড়ো এখন নেড়ে চেড়ে সামাইটাকে আমি কিছুক্ষণ ভেজে নিচ্ছি সামাইটা যখন ভাজতে ভাজতে একটু ব্রাউন কালার হয়ে যাবে এ পর্যায়ে আমি নামি নেব অতিরিক্ত আবার ভাজা যাবে না তাহলে কিন্তু এটা পুড়ে যাবে তো উঠিয়ে নিচ্ছি এ পর্যায়ে এখন আমি এর জন্য মালাইটা তৈরি করব তার জন্য আরও একটা প্যান বসিয়ে দিলাম এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ চিনি এখন চিনিটাকে আমি ক্যারামেল তৈরি করে নিচ্ছি নেড়ে চেড়ে এটা নাড়া বন্ধ করা যাবে না একটু একটু পরপর এভাবে নেড়ে চেড়ে দিতে হবে চিনিটা যখন এরকম ক্যারামালাইজড হয়ে যাবে তখন এর মধ্যে আমি দুধটা দিয়ে দিব খেয়াল রাখবেন যাতে চিনিটা অতিরিক্ত আবার পুড়ে না যায় এখানে আগে থেকে ঘন করে জাল করে রাখা আমি দুই কাপ দুধ দিয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে দিব ওয়ান ফোর্থ কাপ পাউডার মিল্ক এখন সব কিছু মিশিয়ে নিচ্ছি খুব ভালো করে দুধে বলক চলে এসেছে এখন আরও কিছুক্ষণ আমি এটাকে জাল করে নিব অনেকটা মালাইয়ের মতো করে নিচ্ছি যেহেতু আগে থেকে দুধটা জাল করে ঘন করে নিয়েছি তো অতিরিক্ত জাল করারও প্রয়োজন নেই দুধের ঘনত্বটা যত বেশি হবে এই ডেজার্টের স্বাদটা কিন্তু ততই ভালো আসবে তো আপনারা বেশি করে দুধটাকে ভালো করে জাল করে নিতে হবে চিমটি পরিমাণ লবণ দিয়ে দিচ্ছে যারা মিষ্টি খাবারে লবণ খেতে চান না এটা অ্যাভয়েড করতে পারে এখন চুলাটা বন্ধ করে দিচ্ছি দিয়ে আমি বাকি পরিবেশনটা করে নিচ্ছি এখন আমি ডেজার্টটা পরিবেশন করব ভেজে নেওয়ার শ্যামাই নিয়েছি আর এই যে ভেজে নিয়েছি বাদামগুলো আর এখানে নিয়েছি কিছু চেরি ফল আমি কেটে নিয়েছি প্রথমে আমি এখানে কিছুটা শ্যামাই দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে আমি ছড়িয়ে দিয়ে দিচ্ছি চেরি ফল আর দিয়ে দিব কিছুটা বাদাম কিশমিশ দিয়ে দিচ্ছি এখন আবারও আমি শ্যামাইটা দিয়ে দিচ্ছি এখন এর মধ্যে দিয়ে দিব আমি দুধের মালাইটা মালাইটাকে পুরোপুরি গরম দেওয়া যাবে না যেহেতু লাচ্ছা সময় সময়টা কিন্তু খুবই সফট 
এখন এর মধ্যে আমি পরিমাণ মতো দিয়ে দিচ্ছি এক থেকে দেড় মিনিটের মধ্যে এই মালাইটা স্যুপ করে নেবে শ্যামাইটা তিনটা বাটিতেই আমি শ্যামাই আর মালাইটা ঢেলে নিয়েছি আমি যে পরিমাণে নিয়েছি তিনজনকে পরিবেশন করতে পারবেন তো এই ডেজার্টগুলোকে আমি ফ্রিজে রেখে দিব তারপর ঠান্ডা ঠান্ডা পরিবেশন করব ফ্রিজ থেকে আমি বের করে নিয়েছি এখন এর উপর আমি কিছুটা বাদাম দিয়ে দিচ্ছি এই ডেজার্টে বাজা বাদাম খেতে কিন্তু খুবই ভালো লাগে তো দিয়ে দিচ্ছি কিসমিশ আর দিয়ে দিচ্ছি চেরি ফল এই সময়টা তো সচরাচর আমরা দুধ দিয়ে রান্না করে খেয়ে থাকি এভাবে ক্যারামেল করে রান্না করে দেখতে পারেন এর টেস্ট কিন্তু অনেক গুণে বেড়ে যায় আর খেতেও খুবই ভালো লাগে খেয়ে সবাই খুবই প্রশংসা করবে আর দেখে নিলেন খুবই চটজলদি তৈরি করা যায় কোনো ঝামেলা ছাড়া আপনারা মেহমানদারিতেও মেহমানদের বসিয়ে রেখে ডেজার্টটা তৈরি করে দিতে পারবেন খুব চটজলদি আশা করছি আজকের পর্ব আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে আজ এ পর্যন্তই সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ